అయితే ఒక అమేజింగ్ స్నో ప్లేస్కి వెళ్ళబోతున్నాం నేనైతే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నా ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు స్నో ఉన్న ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నా కానీ అస్సలు కుదరలేదు ఫైనల్గా కొరియాకి వచ్చాక కుదిరింది మనం ఫస్ట్ డేగు నుంచి సోల్కి ట్రైన్లో వెళ్తున్నాం ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీరు కూడా నాతో పాటు ఎంజాయ్ చేస్తారు లెట్స్ గో మనకి ఏటీఎస్ బుల్లెట్ ట్రైన్ వచ్చేసింది ఇది గంటకి మూడు వందల కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది జస్ట్ వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్లో మనం సోల్కి వెళ్ళిపోతాం మన సోల్ వచ్చేసింది ఇంకా మనం వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం మనం ఇప్పుడు సబ్వే స్టేషన్లో ఉన్నాం ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్లో మన లోకల్ ట్రైన్ వచ్చేస్తుంది అందులో థర్టీ మినిట్స్ జర్నీ చేసి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తాం అక్కడ నుంచి బస్లో స్నో ప్లేస్కి వెళ్తాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ట్రైన్ మనం ఇప్పుడు సబ్వే స్టేషన్ నుంచి బయటికి వచ్చేసాం మార్నింగ్ అరౌండ్ ఎయిట్ అవుతుంది వెదర్ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది లెట్స్ వాక్ గో 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 ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది స్నో బస్ ఈ బస్ లోనే మన ప్లేస్ కి వెళ్తాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద బస్ హాయ్ చెప్పాను నాకు ఇది ఒక్కటే బాగా వచ్చు కొరియన్ లో ఏంటి బస్ అంతా ఖాళీగా ఉంది ఎవరు రావట్లేదా ఏంటి మాతో మీరందరూ వచ్చేసేయండి మాకు బస్ ఎక్కే ముందే టికెట్స్ ఇచ్చారు యంగ్ పాంగ్ సైట్ సీయింగ్ అండ్ స్నో స్లెడ్జ్ కి ఈ బస్ చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది హే కలర్ఫుల్ లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో రెయిన్బో లాగా ఇక్కడ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం పడుతుంది యాక్చువల్గా మేము ఈ ట్రిప్ వింటర్ ఫ్రెండ్ కొరియా అనే ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నుంచి బుక్ చేసాం ఇది చాలా ట్రస్టెడ్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వీళ్ళు ఒక ఇంగ్లీష్ గైడ్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఫారినర్స్కి ఇది చాలా బెటర్ ఆప్షన్ మాది వచ్చేసి వన్ డే ప్యాకేజ్ ఇందులో ఇందాక చూపించిన టికెట్స్తో పాటు మన సబ్వే స్టేషన్ నుంచి స్నో బస్లో పిక్ అండ్ డ్రాప్ కూడా ఉంటుంది సిటీ దాటి చాలా దూరం వచ్చేసాం హే చూడండి ఏరియా అంతా స్నోతో ఎలా నిండిపోయిందో ఈ ఏరియాలో ఎప్పుడూ చూడలేదు లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి ఇక్కడ స్నో అస్సలు పడలేదు లక్కీగా నైట్ డే స్నో చాలా హెవీగా పడింది ఇంకా పడుతుంది కూడా ఈ రోడ్ సైడ్ అంతా స్నోతో నిండిపోయింది ఈ స్నో వల్ల నాకు ఈ జర్నీ చాలా థ్రిల్లింగ్గా అనిపిస్తుంది లెట్స్ ఎంజాయ్ కొండ చూడండి ఎంత బాగుందో మొత్తం స్నోతో నిండిపోయింది ఏదో మంచు పర్వతాల దగ్గరికి వెళ్తున్నట్టుంది మన డ్రైవర్ చాలా ప్రొఫెషనల్ అనుకుంటా స్పీడ్ అస్సలు తగ్గట్లేదు అండ్ ఈ స్నో బస్ కూడా ఇలాంటి వెదర్ కోసమే డిజైన్ చేశారనుకుంటా వీఆర్ ఆన్ టైం కరెక్ట్గా లెవెన్కి తీసుకొచ్చారు షెడ్యూల్లో ప్రకారం నేను ఎక్కడ లేట్ అవుతుందో అనుకున్నా మధ్యలో ఈ స్నో వర్షం వల్ల ఎనీవేస్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు మనకి అంతా గైడ్ చేసి ఈవినింగ్ సేమ్ స్పాట్ దగ్గరికి రమ్మని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ చాలా ఫుడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ మేము ఆల్రెడీ తినేసాంగా ఈ వింటర్ కొరియా ఫెస్టివల్ నవంబర్ నుంచి ఎర్లీ ఏప్రిల్ వరకు ఉంటుంది మేము లాస్ట్ ఇయర్ టూ డేస్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ డ్రాగన్ వ్యాలీ హోటల్లోనే స్టే చేసాం చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ నాకు ఇంకా గుర్తుంది లాస్ట్ టైం సేమ్ ఫైర్ దగ్గర వచ్చి కూర్చున్నాం చలి పుడుతుంది ఇప్పుడు మనం ఉన్నది మోనో పార్క్ ఎంట్రన్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ నైట్ వ్యూ చాలా బాగుంటుంది మీకు అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను మనకి ఇక్కడ టూ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సైట్ సీయింగ్ ఇంకోటి స్నో స్లడ్జింగ్ మనం ఫస్ట్ అయితే సైట్ సీయింగ్కి వెళ్ళిపోదాము ఎందుకంటే అక్కడ క్రౌడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది స్కీ చేసే వాళ్ళందరూ మౌంటైన్ బైక్కి కేబుల్ కార్లోనే వెళ్తారు కాబట్టి హే ఈ లేక్ చూడండి మేము లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మొత్తం వాటర్తో ఉండే ఇప్పుడు మొత్తం స్నోతో ఎలా ఉందో 
ఇప్పుడు ఈ డ్రాగన్ ప్లాస్ దగ్గరికి వెళ్దాము అక్కడి నుంచే కేబుల్ కార్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్కీయింగ్కి టికెట్ ఆఫీస్ కూడా ఉంది డైరెక్ట్గా ఓన్ వెహికల్లో వస్తే ఇక్కడే పర్చేస్ చేయాలి ఇక్కడ ఫుల్ డేకి హాఫ్ డేకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి ఫుల్ డేకి పర్ పర్సన్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ కొరియన్ వన్స్ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అదే హాఫ్ డేకి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కొరియన్ వన్స్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక్కడ చాలా స్కీ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి వీటికి లాక్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు ఇది డ్రాగన్ ప్లాజా ఫుడ్ స్టేషన్ ఈ బిల్డింగ్ లోనే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో కేబుల్ కార్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ స్కీ బోర్డ్స్ రెండర్స్ ఇస్తారు మన షూస్ సైజ్ కరెక్ట్ గా మెజర్ చేసుకుని స్కీ బోర్డ్స్ రెంట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఐడి ప్రూఫ్ తీసుకొని రెంట్ ఇస్తారు మన స్కీయింగ్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఇక్కడ రిటర్న్ చేయాలి ఇక్కడ లాకర్స్ కూడా ఉన్నాయి మన లగేజ్ ఇక్కడే పెట్టవచ్చు కావాలి అనుకుంటే లాకర్ సైజ్ ని బట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ కొరియన్ వాన్స్ వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాయిన్స్ మాత్రమే యూస్ చేసి వీటిని యూస్ చేయాలి ఇక్కడ చాలా ఫుడ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ మోస్ట్లీ కొరియన్ ఫుడ్ ఏ ఉంది చెప్పాను కదా టికెట్ ప్రైజెస్ అవి ఓన్లీ స్కీయింగ్ చేసే వాళ్ళ కోసం మాత్రమే కానీ ఇక్కడ సైట్ సీయింగ్ కోసం డిఫరెంట్ టికెట్స్ ఉన్నాయి పర్ పర్సన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కొరియన్ వాన్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ యూస్ మాత్రమే ఆ స్కీయింగ్ టికెట్స్ మాత్రం మార్నింగ్ నైన్ టు ఫైవ్ మధ్యలో ఎన్ని టైమ్స్ అయినా యూస్ చేయవచ్చు మన దగ్గర ఆల్రెడీ టికెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లోపలికి వచ్చేసాం ఇక్కడ స్క్రీన్ లో నెక్స్ట్ చూడబోయే థింగ్స్ అన్ని చూడొచ్చు నాకైతే చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది ఈ స్క్రీన్ లో చూసిందంతా నేను లైవ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నానని ఇక్కడ కనిపించే బలువాంగ్ సాంగ్ స్కై వాక్ మెయిన్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ మనం ఇప్పుడు అక్కడికే వెళ్తున్నాం మోనో పార్క్ ని మదర్ నేచర్ పార్క్ అని కూడా అంటారు మనం ఇప్పుడు కేబుల్ కార్ ఎక్కడానికి వెళ్తున్నాం మాస్క్ లేకపోతే ఎలో చేయరు అందుకనే మాస్క్ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మన టికెట్స్ తీసుకొని స్కాన్ చేసి లోపలికి ఎలో చేశారు పోయే కేబుల్ కార్స్ ఇవి ఒక హండ్రెడ్ దాకా ఉంటాయి కంటిన్యూస్ గా నడుస్తూనే ఉంటాయి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక లాంగ్ క్యూ ఉంది వాళ్ళందరు స్కీ చేసే వాళ్ళు మనం జస్ట్ సైట్ సీయింగ్ కి వెళ్తున్నాం కదా సో ఇలా డైరెక్ట్ గా ఎలో చేశారు
హే మన కేబుల్ కార్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కింద వాళ్ళందరూ స్కీయింగ్ చేసేసి వస్తున్నారు పైన స్లోప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అక్కడి నుంచే స్కీయింగ్ చేస్తూ వస్తున్నారు మీకు అక్కడ కలర్ఫుల్ స్టెప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అదే స్నో స్లెడ్జింగ్ లొకేషన్ మీకు ఈ స్నో స్లెడ్జింగ్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఎంతమంది స్కీయింగ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారో చిన్న చిన్న చీమల్లాగానే కనిపిస్తున్నారు ఈ కేబుల్ కార్ నుంచి చూస్తుంటే ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్న మౌంటైన్ పేరు బల్వంగ్సాంగ్ మౌంటైన్ ఈ మౌంటైన్ త్రీ లెవెల్కి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ పైన ఉంటుంది ఇది సౌత్ కొరియాలోనే ట్వెల్త్ హైయెస్ట్ మౌంటైన్ ఈ కేబుల్ కార్లో ఓవరాల్గా సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తాము ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఇది ఏషియాలోనే లాంగెస్ట్ కేబుల్ కార్ టూర్ ఇది కొరియాలోనే బెస్ట్ స్కీయింగ్ ప్లేస్ అందుకే ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వింటర్ ఒలింపిక్స్ జరిగాయి ఓవరాల్గా ఈ ఏరియాల్ని ప్యాంగ్చాంగ్ అంటారు చేయడానికి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్ స్లోప్స్ ఉన్నాయి బేసిక్ వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్లాట్గా ప్రొఫెషనల్స్కి కొంచెం హైట్గా స్లోప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ సరౌండింగ్ మౌంటైన్స్లో సెవెన్ టు ఎయిట్ స్లోప్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ హైట్స్లో ఈ పిక్చర్లో మీకు చూపించినట్లుగా ఇలాంటి ప్లేస్ ని చూడడం నా లైఫ్ లో ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే చెట్లన్నీ స్నోతో నిండిపోయి ఉంటాయి ఆ వ్యూ ఇంకా అమేజింగ్ గా ఉంటది మీరు స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి
inside I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on माउंटेन पीक एरिया की वजह से हम एक रा ड्रॉप ऑफ आये प्लेस ड्रैगन कैसिल। सो ना नेक्स्ट ब्लॉग लो मेरे को स्काई वॉक, फेमस कोरियन ड्रामा शूटिंग स्पॉट्स, माउंटेन टॉप व्यू एंड स्कीइंग स्टार्ट आये प्लेस निकल रहा चुपिस था ना। आ वीडियो चाला एंड चाला इंटरेस्टिंग आ उन्हें दे। ये वीडियो See you in the next vlog.